മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായും അവന്റെ ആഹാരം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം സൗണ്ട് മൈൻഡ് ഈസ് ഇൻ എ സൗണ്ട് ബോഡി എന്നാണ് നല്ല മനസ്സ് നല്ല ശരീരം ഇത് രണ്ടും പരസ്പര ബന്ധിതമാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ ഭക്ഷണം കൃത്യമായി ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു അത് സമ്പാദിക്കുന്ന രീതി നന്നാകണം അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന രീതി നന്നാകണം ഒരിക്കലും അനാഥന്റെ സ്വത്ത് കുചിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരാൻ പാടില്ല അന്യായമായ മാർഗത്തിലൂടെ സമ്പാദിക്കുന്ന സമ്പത്തുകൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത് ഓരോന്നും നാളെ നരകീയമായ ശിക്ഷക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഖുർആൻ മനുഷ്യ ലോകത്തുള്ള തിന്മകൾക്ക് പലപ്പോഴും കാരണമാകുന്നത് വൈകാരികമായ മനുഷ്യന്റെ പ്രതികരണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആാനിന്റെ കൽപ്പന കോപിക്കരുത് എന്ന് ഉപദേശം ചോദിച്ചു വന്ന ഒരു അനുയായിയോട് പ്രവാചകൻ മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിച്ച് നൽകിയ ഉപദേശം ഇല്ലാത്തകളും നീ കോപിക്കരുത് എന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ വൈകാരികമായ ബാലൻസ് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് ദൈവികമായ ചിന്തയിലൂടെയും ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയും മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വിവാഹം നമുക്കറിയാം ഒരു കുടുംബം രൂപപ്പെടുന്നത് വിശുദ്ധ കുറാൻ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ബന്ധങ്ങൾ നസബം വസിഹറ രക്തബന്ധവും വൈവാഹിക ബന്ധവും നിങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി തന്നു എന്ന് വിവാഹം അള്ളാഹു മനുഷ്യന് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ച അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് രണ്ട് വ്യക്തികൾ രണ്ട് വീടുകളിൽ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വ്യക്തികൾ നിയമപരമായ ന്യായമായ മാർഗത്തിലൂടെ ഒന്നായി ചേർന്ന് ഒരു പുതു തലമുറക്ക് രൂപം നൽകുക വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇസ്ലാമിൽ മൂന്ന് പദങ്ങളാണുള്ളത് ഭാര്യ എന്നും ഭർത്താവും എന്നുമല്ല നമുക്കറിയാം ഇന്നലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വന്നു വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വിഷയത്തിൽ ചില വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്ന പ്രയോഗത്തിന് അപ്പുറം ഖുർആൻ ഉപയോഗിച്ചത് അസ്വാജ് എന്ന പ്രയോഗമാണ് ഇണകൾ എന്ന പ്രയോഗമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ വചനത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗം തീർച്ചയായും ഒമിൻ കുല്ലി ഷൈൻ ഹലത്തിന സൗജൈൻ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതാണ് പോസിറ്റീവിന് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് നോർത്ത് പോളിന് സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ട് ആണിന് പെണ്ണുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കോർക്കുകൾക്ക് ആന്റി കോർക്കുകൾ ഉണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിലെല്ലാം ഇണകളാണ് ഈ ഇണതത്വത്തെ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിലും സംവിധാനിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വിവാഹം അനിവാര്യമാണ് പാറി നടക്കും പറവകളൊന്നും വേളി കഴിക്കാറില്ല എന്ന സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രമായ അവസ്ഥ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരുമായും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ തിന്മയില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ദുരവസ്ഥ അഡ്രസ് ഇല്ലാത്തൊരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലേക്കും ലൈംഗിക അരാജകത്വത്തിലേക്കുമാണ് നയിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും തന്നെ വിവാഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം കേവലമായ സെക്സ് അല്ല മറിച്ച് ഖുർആാനിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കുടുംബ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിടത്തും ഉപയോഗിച്ച പ്രയോഗം ലിതസ്കുലിലെ നിർവൃതിയാണ് മനസ്സമാധാനമാണ് കാരണം സന്തോഷമാകുമ്പോൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അത് അധികരിക്കും ദുഃഖമാകുമ്പോൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ ലഘൂകരിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് പങ്കുവെച്ച് ഷെയറിങ്ങിലൂടെ സന്തോഷത്തിന്റെ ആധിക്യവും ദുഃഖത്തിന്റെ ലഘൂകരണവും സാധ്യമാകുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു സംവിധാനം അതാകുന്നു കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഘടകമാണ് പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വചനങ്ങളിലൂടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഛേ എന്ന വാക്ക് പോലും നിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നീ പറയരുത് വിനയത്തിന്റെ ചെറുക് കാരുണ്യപൂർവ്വം നീ അവർക്ക് താട്ടിക്കൊടുക്കണം വൃദ്ധ സദനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഖുർആൻ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണ് മരുന്നല്ല വസ്ത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്ത് സ്നേഹത്തിന്റെ തലോടൽ കൂടി മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ദൈവികമായ പ്രീതി മാതാപിതാക്കളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ് ദൈവ കോപം മാതാപിതാക്കളെ കോപിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് അതുകൊണ്ട് പടച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം നേടാനുള്ള മാർഗം മാതാപിതാക്കളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തലാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു വിശുദ്ധ കുറാനും പ്രവാചക വചനങ്ങളും മാതാപിതാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്ന് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ വചനങ്ങളിലും പ്രവാചകന്റെ അധ്യാപനങ്ങളിലും കാണുന്നത് പ്രവാചകൻ പുരുഷനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഇണയിൽ നന്മകൾ ഏറെയുണ്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചില കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂടുതലുള്ള നന്മക്ക് വേണ്ടി നീ അവളെ സ്നേഹിക്കണം തന്റെ അവസാനത്തെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിൽ പോലും പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നീ ധരിക്കുന്നത് അവളെ ധരിപ്പിക്കണം നീ ഭക്ഷിക്കുന്നത് അവളെ ഭക്ഷിപ്പിക്കണം
അവന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുക അവന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുക അനുസരണവും വിധേയത്വവും ചാരിത്രത്തിന്റെ വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കലും സ്നേഹം പങ്കിടുന്ന ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മക്കളുമായുള്ള പെരുമാറ്റ രീതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാർമ്മികതയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ശീലിക്കേണ്ടത് വീട്ടിൽ നിന്നാണ് നമുക്കറിയാം ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിൽ മൂല്യ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയുന്നത് വാല്യൂസ് ആർ നോട്ട് ടു ബി ടോട്ട് ബട്ട് ടു ബി കോട്ട് എന്നാണ് സി എ യു ജി എച്ച് ടി അഥവാ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല സ്വാംശീകരിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് മൂല്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ കൽപ്പന ഇന്ന് നമുക്കറിയാം മാതൃദിനങ്ങൾ ആചരിക്കപ്പെടാറുണ്ട് ലോക മുലയൂട്ടൽ ദിനങ്ങൾ ആചരിക്കപ്പെടാറുണ്ട് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പേ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൽപ്പിച്ചു ഹൗലൈൻ കാമിലൈൻ രണ്ട് പൂർണ്ണ വർഷം കുഞ്ഞിന് മുല കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് കാരണം ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിലൂടെ മുലപ്പാൽ മാത്രമല്ല ലഭിക്കുന്നത് ഉമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ കൈമാറ്റമാണ് വി ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചയിൽ അനിവാര്യമാണ് ആ വി ഫീലിംഗ് എനിക്കൊരു ഉമ്മയുണ്ട് എന്ന സേഫ്റ്റി നീഡ് ഒന്നാമതായി കുഞ്ഞ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മാതാവിന്റെ മാറിടത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മുലപ്പാൽ നുകരുന്ന ഘട്ടത്തി